，这个榆树原来是一个浅盆种的，刮风的时候把盆摔坏了。重新放一个盆，用这种小盆试一下，感觉不怎么好。应该是盆矮了，加上这种黄色太抢眼。这个树根的辐射不突出，卷造型是很难表现出来的。放这种高脚冷色盆，感觉是不是好一点？这个悬崖的味道也能凸显出来。用高脚盆种树桩，一定要用透气性好的土。盆过深，在底部垫一层粗颗粒土，增加它的排水性。小盆景的出枝，以主干的协调性是最重要的。就这么几个字，出枝一定要精炼。修剪调整一下，先把标的枝条剪掉，主要是一些基枝。小盆景的空间有限，粗枝过多，层次就难分清，整个造型的轮廓也就会无法表现出来。把这个枝条向后吊了，这个枝条朝前。小盆景的粗枝方向一定要明确，粗枝不多，角度一定要调整好。小盆景近距离观赏，看的就是这些细节。已经确定好的梭子，要对它们进行控养。像榆树小盆景，要经常修剪，控制好枝干间的粗度比例。对粗枝的修剪，主要是肥硕枝条，这样就可以放慢它的增粗速度，保住它的基本造型。同处空间。是修剪肥硕枝条的另一层含义。榆树不会缺枝，新长出来的枝条会很快填补修剪后的空间。把这个悬崖的末端调整好，在悬崖盆景造型中，末端枝与树根起到了一个承前启后的作用，不要忽视末端枝的表现，这样形成自然的漂移状态。对小盆景修剪，要关注它的每一个细节，不仅是粗枝修剪要到位，对修剪后在主干上留下的结口也要处理好。小盆景是掌上把玩的东西，近距离观赏要看得舒服，除了造型，盆景的整体还要干净。放盆后，把它放在备阳的地方，养护一个星期左右就会发出芽来。现在是观叶期。在这个时候，根系会随之生长。对枝条不要做修剪，等一段时间，枝条形成半木质化再做定植。玩小盆景不要急于求成，小盆景同样玩的是练功，小而精致的东西是最需要耐心去培养的。我是山泉龙茶，感谢你的收看，下期见。